গণভুত্থানে ছাত্র হত্যা মামলায় হুবিগঞ্জ চার আসনের সাবেক এমপি সৈয়দ সাইদুল হক সুমন ওরফে ব্যারিস্টার সুমনকে গ্রেপ্তার করেছে মিরপুর মডেল থানা পুলিশ তার নামে রাজধানীর আদাবর থানায় ছাত্র হত্যা ও মিরপুর মডেল থানায় ভাঙচুর অগ্নি সংযোগের দুটি মামলা রয়েছে পুলিশ জানায় সোমবার রাত দেড়টার দিকে মিরপুর ছয় নম্বর এলাকায় বনের বাসা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় মিরপুর মডেল থানা সংস্কারের কারণে ব্যারিস্টার সুমনকে আপাতত পল্লবী থানায় রাখা হয়েছে আজ তাকে আদালতে নেওয়া হয়েছে এর আগে সোমবার রাতে ফেসবুক পোস্টে ব্যারিস্টার সুমন তার গ্রেপ্তারের কথা জানান সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগের বিষয়ে নতুন করে কোনো বিতর্ক সৃষ্টি না করার আহ্বান জানিয়েছে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন সোমবার বিকেলে রাষ্ট্রপতির কার্যালয় থেকে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই আহ্বান জানানো হয় বিজ্ঞপ্তিতে অন্তর্বর্তী সরকারকে অস্থিতিশীল কিংবা বিব্রত করা বিব্রত করা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান রাষ্ট্রপতি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগের বিষয়টি মীমাংসিত এই ইস্যুতে রাষ্ট্রপতিকে উদ্বুদ্ধ করে বিভিন্ন গণমাধ্যমে যে সংবাদ প্রচার করা হচ্ছে তা জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে ছাত্র জনতার অভ্যুত্থানের মুখে প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ দেশত্যাগ বা সংসদ ভেঙে দেওয়া বা অন্তর্বর্তী সরকারের বৈধতা নিয়ে সব প্রশ্নের উত্তর আপিল বিভাগের আদেশে প্রতিফলিত হয়েছে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয় শেখ হাসিনার পদত্যাগ করা নিয়ে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন মিথ্যাচার করছেন এমন মন্তব্য করেছেন আইন উপদেষ্টা ড আসিফ নজরুল তিনি বলছেন এমন মন্তব্য শপথ ভঙ্গের সামিল সোমবার দুপুরে সচিবালয়ে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন তিনি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনের রাষ্ট্রপতি পদে থাকা নিয়ে উপদেষ্টা পরিষদে আলোচনা হবে বলেও জানান আইন উপদেষ্টা আগস্ট ছাত্র জনতার অভ্যুত্থানে দেশ ছেড়ে ভারতে চলে যান শেখ হাসিনা উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সেনা প্রধান জেনারেল ওয়াকরুজ্জামান জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে জানান শেখ হাসিনা পদত্যাগ করেছেন পদত্যাগ করেছেন এরপর রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনও জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে একই কথা জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজ রাষ্ট্রপতির কাছে পদত্যাগ পত্র জমা দিয়েছেন এবং আমি তা গ্রহণ করেছি ঠিক আড়াই মাস পর রাষ্ট্রপতি তার আগের বক্তব্য থেকে সরে গেলেন মানব জয়ন পত্রিকার প্রধান সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরীকে দেয়া সাক্ষাৎকারে জানালেন শেখ হাসিনার পদত্যাগ সংক্রান্ত কোনো দালিলিক প্রমাণ বা নথিপত্র নেই এমন প্রেক্ষাপটে আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বলেছেন শেখ হাসিনার পদত্যাগ ইস্যুতে রাষ্ট্রপতি মিথ্যাচার করেছেন এটি তার শপথ লঙ্ঘনের সামিল রাষ্ট্রপতি যে বলেছেন উনি সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগ পত্র পান নাই এটা হচ্ছে মিথ্যাচার এবং এটা হচ্ছে ওনার শপথ লঙ্ঘনের সামিল কারণ উনি নিজেই পাঁচ অগাস্ট সুস্পষ্টভাবে বলেছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদত্যাগ পত্র জমা দিয়েছেন এবং উনি এটা গ্রহণ করেছেন এখন ওনার এই কোনো রকম সবিরোধিত কথাবার্তা বলার কোনো রকম স্কোপ নাই আইন উপদেষ্টা আরও জানান শাহাবুদ্দিন চুপুর রাষ্ট্রপতি পদে থাকার যোগ্যতা আছে কিনা তা উপদেষ্টা পরিষদের সভায় আলোচনা হবে যদি উনি এই বক্তব্যে অটল থাকেন তাহলে উনি রাষ্ট্রপতি পদে থাকার যোগ্যতা আছেন কিনা সেটা আমাদের উপদেষ্টা মণ্ডলী সভায় ভেবে দেখতে হবে বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী শারীরিক মানসিক সক্ষমতা না থাকলে এবং গুরুতর অসদাচরণ করলে রাষ্ট্রপতির বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ আছে বলেও জানান ডক্টর আসিফ নজরুল এবং তখন এই প্রশ্ন আছে যে আপনার আসলে মানে মেন্টাল ক্যাপাসিটি আছে নাকি রাষ্ট্রপতি পদে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে হাসিফ মাহমুদ শাহ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগ পত্র ইস্যুতে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনের বক্তব্য নিয়ে ষড়যন্ত্রের কিছু নেই বলে মন্তব্য করেছেন মানব জমিনের প্রধান সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরী সোমবার রাতে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনকে তিনি বলেন রাষ্ট্রপতির এই বক্তব্য যারা ষড়যন্ত্র খোঁজেন তারাই আবার অবাধ তথ্য গ্রহ তথ্য প্রবাহ চান বিতর্ক করলে অনেক কিছু নিয়েই বিতর্ক করা যায় বলে মন্তব্য করেন তিনি মতি রহমান বলেন যা সত্য তাই বলেছেন রাষ্ট্রপতি যদি পদত্যাগ পত্র সরকারের কাছে থাকে তাহলে তা দেখানোর আহ্বান জানান তিনি তবে সাবেক প্রধানমন্ত্রী চলে গেছেন সেটাই ঐতিহাসিক সত্য বলে মনে করেন তিনি
মানুষের মধ্যে একটা বিভ্রান্তি ছিল আর এই কৌতূহল থেকেই আমার এটার আসল ঘটনাটা কি সেটা জানার চেষ্টা করেছি আমি অনেক দিন তারপরে প্রেসিডেন্ট সাহেবের সঙ্গে কথা বলেছি প্রেসিডেন্ট সাহেব যা সত্য তাই বলেছেন এটা তো আমি তো এখান মধ্যে ষড়যন্ত্রও কিছু নেই আর প্রেসিডেন্ট সাহেব অসত্য কথাও কিছু বলেছেন বলে তো আমার মনে হয় না তিনি তো পরিষ্কার বলেছেন বিষয়টা সেটেল হয়ে গেছে শেখ হাসিনার পদত্যাগ পত্র নিয়ে রাষ্ট্রপতির বক্তব্য উদ্দেশ্যে প্রণোদিত বলে মন্তব্য করেছেন আইনজীবীরা সরকার গঠনের আড়াই মাস পর কোনো বিতর্ক সৃষ্টি করা হচ্ছে অনুসন্ধানে তাগিদ দেন তারা এ নিয়ে সাংবাদিক সংকটের সুযোগ দেখছেন না বিশেষজ্ঞ কারণ অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করা হয়েছে সর্বোচ্চ আদালতের মতামত নিয়েই গণভ্যুত্থানের মুখে পালিয়ে যাওয়া প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ করা না করায় কিছু আসে যায় না জানিয়ে আইনজীবীরা প্রশ্ন তুলেছেন কেন মিথ্যাচার করছেন রাষ্ট্রপতি কেন সংসদ ভেঙে দিয়েছেন কেন মোহাম্মদ ইউনুসকে সরকার প্রধান হিসেবে তাহলে শপথ পড়ালেন সরকার গঠনের আড়াই মাস পর শেখ হাসিনার পদত্যাগপত্রকে ইস্যু করার মধ্যে ষড়যন্ত্র দেখছেন আইনজীবীরা রাষ্ট্রের গোপন নথি নিয়ে বিতর্ক তৈরি করার বিষয়টি তদন্তের দাবি জানান তারা সংসদ ভেঙে গেল স্পিকার পদত্যাগ করলো প্রাইম মিনিস্টার পালিয়ে গেলেন এরপরে যা যা ঘটনা ঘটেছে আমরা বলি আইনের ভাষায় একটের আপন বাস্তবায়িত হয়ে গেছে বাস্তবে হয়ে গেছে আর পদত্যাগ ইরেলিভেন্ট এখন কেন জানেন লিখিত হোক অলিখিত হোক এটি সত্য যে উনি আর নেই এই রেলিভেন্ট এই কথাগুলো এখানে আনা এবং আলটেরিয়ার মোটিভে এই কথাগুলো এখন আসছে কি না সেটি এখন খতিয়ে দেখা খুবই দরকার খুবই দরকার আরেক জ্যেষ্ঠ আইনজীবীর দাবি কেবল রাষ্ট্রপতির কথার উপর ভিত্তি করে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন হয়নি সংবিধানের একশো ছয় অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের লিখিত মতামত নিয়েই উপদেষ্টাদের শপথ হয় রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালনকালীন অবস্থায় তিনি এই ধরনের বক্তব্য তিনি কেন দিলেন এটা উদ্দেশ্যমূলক এবং এটা তিনি অসত্য কথা বলেছেন সত্য কথা জাতির কাছে তার প্রকাশ করা উচিত আমি মনে করি যে রাষ্ট্রপতি নিজের থেকে তার সরে যাওয়া উচিত শুধু জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণেই নয় লিখিতভাবে সুপ্রিম কোর্টকেও শেখ হাসিনার পদত্যাগের কথা জানিয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মশাল মিছিল করেছে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থীরা সোমবার সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশ থেকে শুরু করে ক্যাম্পাস প্রদক্ষিত করে মিছিল এ সময় ছাত্রলীগের কর্মীদের ধরে পুলিশের কাছে সুপর্দ করার আহ্বান জানান নেতারা মিছিলের আগে রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে বিক্ষোভ সমাবেশ করে শিক্ষার্থীরা এ সময় ছাত্রলীগ নিষিদ্ধের দাবি জানান বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগ করা বা না করা নিয়ে দেশের মানুষের কিছু এসে যায় না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সেলিমা রহমান সোমবার বিকেলে জাতীয় প্রেস ক্লাবে আলোচনা সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন জিয়া পরিবারকে নিয়ে ষড়যন্ত্র বিচার বিভাগের অপব্যবহার এবং আজকের বাংলাদেশ বিষয় আলোচনা সভা আয়োজন করে স্বাধীনতা অধিকার আন্দোলন এতে বক্তারা আওয়ামী লীগ শাসনামলে বিচার বিভাগের দলীয়করণ ও বিচারকদের আওয়ামী লীগের এজেন্ডা বাস্তবায়নের সমালোচনা করেন সেলিম রহমান বলেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও দলের নেতা কর্মীদের নামে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার না হলে অস্থায়ীতায় আস্থায়ীনতায় পড়বে অন্তর্বর্তী সরকার দেশ পরিচালনায় সরকারকে আরও কঠোর হওয়ার আহ্বান জানান সেলিমা রহমান এখনো ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগের দোষরা তাদের কালো টাকা ও বেআইনি অস্ত্র নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান করছে বলে অভিযোগ করছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিসভি সোমবার দুপুরে সাভারের ছাত্র জনতার আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে নিহত শিক্ষার্থী শহীদ শাইক আস হাবুল ইয়ামিনের বাসায় গিয়ে তার পরিবারের সদস্যদের সাথে দেখা করেন তিনি পরে সাংবাদিকদের কাছে অভিযোগ করেন আওয়ামী লীগের লোকজন লুকিয়ে আছে 
সুযোগ বুঝে বের হয়ে তারা দেশকে অস্থিতিশীল করবে যদিও আবারও ফ্যাসিবাদ ফিরে আসে তাহলে এর দায় সরকারকে নিতে হবে বলে জানান রিজভি বেআইনি অস্ত্র উদ্ধারে ব্যর্থতা নিয়ে রিজভি খুব জানান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে বলছি এখনো কেন আপনারা বেআইনি অস্ত্র উদ্ধার করতে পারছেন না কেন আপনার যে লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে সেগুলো বাতিল করে আপনার সেই সমস্ত দুর্বৃত্ত সন্ত্রাসী তাদেরকে গ্রেপ্তার করে সমাজে একটি শান্তি স্থিতিশীলতা কেন ফিরিয়ে আনতে চাচ্ছেন জাতীয় পার্টি আওয়ামী লীগের দোষুর ছিল এমন অভিযোগ সত্য নয় বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের সোমবার বিকেলে রাজধানীর বনানীতে সংবাদ সম্মেলনে এ মন্তব্য করেন তিনি এ সময় কাদের দাবি করেন বিভিন্ন সময় আওয়ামী লীগ জোর করে নির্বাচনে আসতে বাধ্য করেছে কাদের বলেন জাতীয় পার্টি সব সময় প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন চেয়েছে দল টিকিয়ে রাখতেই নির্বাচনে গিয়েছিল তারা দুই হাজার এবং দুই সালের নির্বাচনের পর সরকারের সমালোচনা করার তাকে দলের চেয়ারম্যান পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়ে হয় বলেও অভিযোগ করেন জি এম কাদের বলেন ছাত্র জনতার আন্দোলনের শুরু থেকে জাতীয় পার্টির সমর্থন ছিল আন্দোলনের প্রতিটি হত্যার বিচারে দাবি করেন জাপা চেয়ারম্যান বর্তমান সরকার অনেক শত্রুকে বন্ধু এবং কাউকে শত্রু বানানোর চেষ্টা করছে অভিযোগ করে কাদের বলেন প্রধান উপদেষ্টার সাথে সংলাপে জাতীয় পার্টিকে ডাকা হয়নি তখন আমাদেরকে জোর করে আমাদের অফিসে আটক করে দেওয়া হলো তারা বাধ্য হয়ে নির্বাচনে গিয়েছিলাম আমরা ইচ্ছা মতো যাইনি কিন্তু দুই হাজার আঠেরো থেকে শুরু করে দুই হাজার চব্বিশ এবং তার পরবর্তীকালে যখন ছিলাম প্রতিটি দিন প্রতিটি প্রতিটি বিষয়ে আমরা সরকারের সমালোচনা করেছি আমি অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের দুই মাস পরও গতি নেই প্রশাসনে শৃঙ্খলা ফেরাতে নানা পদে ব্যাপক রদবদল হলেও তিনটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ে সচিব নেই পাঁচ বিভাগ চলছে সচিব ছাড়াই এছাড়া ঢাকা রংপুর বিভাগে কমিশনার এবং আটটি জেলায় ডিসি নেই স্থবিরতা কাটাতে শূন্য পদগুলো দ্রুত পূরণ এবং কর্মকর্তাদের কাজের লক্ষ্য ও সময় বেঁধে দেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা সচিবালয় প্রতিদিনই নিয়ম মাফিক ঢুকছেন কর্মকর্তারা রুটিন মাফিক কর্মঘণ্টা পূর্ণ করে বেরিয়ে যাচ্ছেন কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে না অনেক মন্ত্রণালয় কর্মকর্তাদের নেই কাজ নৌ পরিবহন তথ্য সংস্কৃত মন্ত্রণালয় বর্তমানে কোনো সচিব নেই পরিকল্পনা বিভাগ আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ আইন বিচার সংস্কৃত স্থানীয় সরকার বিভাগ সহ গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি বিভাগ চলছে সচিব ছাড়াই একই অবস্থা মাঠ প্রশাসনেও জেলা পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাদের নিষ্ক্রিয়তা আইন শৃঙ্খলার অবনতি নজরদারির অভাবে লাগামহীন বাজার ব্যবস্থাপনা সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন না করলে প্রশাসনে নতুন নিয়োগের হুঁশিয়ারি দেন উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ প্রয়োজনে নতুন নিয়োগ দিয়ে আপনাদের জায়গাগুলোতে নতুন লোকদেরকে বসাবো মাঠ প্রশাসনে ঢাকা ও রংপুর বিভাগে কমিশনার এবং আটটি জেলায় এডিসি নেই এ অবস্থায় প্রশাসনের স্থবিরতা কাটাতে দায়িত্বশীলদের কাজের সময়সীমা ও লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করে দেওয়ার পরামর্শ সাবেকদের এমনকি কোনো নির্দেশনা দিয়েছে যে কোনো মহাসড়ক কোনো সড়ক থানাচোরা থাকবে না এই নির্দেশনা কিন্তু দেয় সরকার ও আমলাদের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস তৈরিতে জোর দিচ্ছেন জনপ্রশাসন বিশেষজ্ঞ সেই সাথে দল নিরপেক্ষ থেকে সেবার মানসিকতা গড়ার তাগিদ এখন প্রশাসনকে গতিশীল করতে গেলে পারস্পরিক বিশ্বাসের ব্যাপারটা খুব গুরুত্ব দিতে হবে এবং এই পারস্পরিক বিশ্বাসের জায়গাটাকে শক্ত করেই কাজ করতে হবে আমি মনে করি যেহেতু জনসেবাটাই নিশ্চিত করা হচ্ছে জনপ্রশাসনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সুতরাং দুই পক্ষকেই একসাথে কাজ করতে হবে নতুন করে প্রশাসন সাজাতে এবং কাজে গতি আনতে সচিব কমিশনার ও ডিসির শূন্য পদগুলো পূরণ করতে হবে সেজন্য দ্রুত উদ্যোগ নেওয়ার প্রয়োজন দেখছেন জনপ্রশাসন বিশেষজ্ঞরা আল আমিদ হোসেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা রাজধানীর গুলশান এক নম্বর সেকশনে এক গৃহকর্মী নির্যাতনের অভিযোগে গৃহকর্তা ও তার স্ত্রীকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে পুলিশ ভুক্তভোগী গৃহকর্মীকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান সোমবার সন্ধ্যে সাড়ে সাতটার দিকে গুলশান এক নম্বর সেকশনের একশো সাতাশ নম্বর রোডের ভবনের নিচে ভুক্তভোগী গৃহকর্মীকে অস্বাভাবিকভাবে পড়ে থাকতে দেখা যায় 
তাকে নির্যাতন করে এভাবে ফেলে রাখার অভিযোগ এলাকাবাসী ক্ষুব্ধ হয়ে ভবনটিতে হামলা চেষ্টা করে খবর পেয়ে পুলিশ গৃহকর্মীকে কুর্মিটলা হাসপাতালে পাঠায় থানায় ওসি বলেন জিজ্ঞাসাবাদের জন্য অভিযুক্ত গৃহকর্তা ও তার স্ত্রীকে আটক করা হয়েছে প্রাথমিক তদন্ত শেষে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে प्रक्रिया রাজধানীর ধর্ষণের শিকার 9 বছরের শিশুটি এখনো পুরোপুরি সেরে ওঠেনি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত তার জননঙ্গ অভ্যন্তরীণ কোনো ক্ষতি হয়েছে কিনা তা এখনো বলা যাচ্ছে না শিশুটির দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসা প্রয়োজন বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক ঘটনার 10 দিনেও ধরা পড়েনি অভিযুক্ত সিসিটিভি ফুটেজ দেখে অপরাধীর শনাক্তের চেষ্টা করছে পুলিশ শীর্ণ হাত দিয়ে রঙিন ফুল ছুঁয়ে দেখার চেষ্টা যন্ত্রণা যদি কিছুটা ভুলে থাকা যায় দীর্ঘদিন হাসপাতালের শয্যায় কেন খেলতে পারছে না তাও জানে না ছোট্ট শিশুটি শুধু কিছুক্ষণ পরপর তীব্র ব্যথা আর ভয়ে আটকে উঠছে বাকরুদ্ধ মা জানতে চান তার নিষ্পাপ সন্তানের অপরাধ কি ছিল কঠিন শাস্তি চাই আমার মেয়ে অন্যায় না করে শাস্তি হইছে তাহলে সে অন্যায় করে কি হইতে পারে সেটা আপনি নেই বলেন ধর্ষণের শিকার শিশুটির বাবা রিকশাচালক চোদ্দ অক্টোবর বনানি থানায় ধর্ষণের মামলা করেন তিনি এজাহারে বলা হয় বারো অক্টোবর রাতে শিশুটি বাইরে গিয়ে আর ঘরে ফেরেনি পরদিন বাসায় ফিরে জানায় একটি লোক তাকে নির্যাতন করেছে তবে অভিযুক্তের পরিচয় জানাতে পারেনি সে গেছে আবার মহাকালীর নাম যে বাসা থেকে ওই ফুটেজের উপরে আমরা এখন হলো সবচেয়ে দোর দিয়ে আমরা চিকিৎসক জানান শিশুটির জননঙ্গ ও পায়ুপথ পুরোপুরি ঠিক হবে কিনা তা এখনই বলা সম্ভব না এখনই নিশ্চিত না আমাদের যে পরবর্তী যখন মূল অপারেশনটা করা হবে আমরা একটা পেরিনিয়াল বডি বলে দুটো মাসিকের রাস্তা এবং পায়খানার রাস্তার মধ্যে একটা যে টিস্যু বার থাকে সেইটাকে তৈরি করে দেওয়া সেটা করার পরে এখন এটা ফাংশানিং অবস্থায় ঠিক মতো থাকবে কিনা শিশুর উপর সহিংসতার ধরন বদলেছে জানিয়েছে মহিলা পরিষদ আইনি মার পেঁচে বেশিরভাগ ঘটনারই বিচার হয় না একটা সাহায্যের হাত নিয়ে এগিয়ে গিয়েছে যদি তার তারা আমাদের কাছে আছে অবশ্যই তাকে আমরা সহযোগিতা করবো আর এই ধরনের মামলার ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সার্কামস্টেন্সিয়াল এভিডেন্সটাকেই আমাকে জানতে নিতে হবে কারণ এই বাচ্চা তার কথা কিন্তু বলতে পারবে না আর রেপ কি সেটাও বলতে পারবে না শিশুটির সহায়তা এগিয়ে এসেছে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান কন্যা শিশু অ্যাডভোকেসি ফোরামের তথ্যমতে এবছর ধর্ষণের শিকার হয়েছে দুশো চব্বিশ জন শিশু সুলতানা জাহান মিতু ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় দোকান দখলকে কেন্দ্র করে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা ও দোকানপাট ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে অভিযোগ ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে দফায় দফায় সংঘর্ষে আহত হন তিন শিক্ষার্থী সোমবার ভোররাতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রেল স্টেশন সংলগ্ন এই দোকান দখলকে কেন্দ্র করে ঘটে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা উপজেলা ছাত্রলীগের যুগ্ম সম্পাদক ইকবাল হোসেন ও যুবলীগ নেতা হানিফের অনুসারীরা এ হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে দলীয় স্লোগান দিয়ে জিরো পয়েন্ট এলাকায় ঘটনা হয় ককটেল বিস্ফোরণ ঘটনাটি ফেসবুক গ্রুপের মাধ্যমে ছড়ালে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শুরু হয় সংঘর্ষ সকাল পর্যন্ত দফায় দফায় সংঘর্ষে আহত হন তিন শিক্ষার্থী একদম স্পষ্ট গুলি করছে আমাদেরকে একদম মার করে করে আমাদের গায়ে লাগেনি আমরা আত্মরক্ষার জন্য মসজিদের পাশে জাগানি যারা ট্রাফিক পুলিশ ছিল তারা বাসি দিচ্ছিল তাদেরকেও গুলি করছে শিক্ষার্থীদের অভিযোগ তাদের উপর হামলা চালিয়েছে ছাত্রলীগ যুবলীগের কর্মীরা মাইকে ঘোষণা দিলে যোগ দেন স্থানীয়রাও ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে ২৪ ঘন্টার মধ্যে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তাদের চট্টগ্রামের কুখ্যাত সন্ত্রাসী যুবলীগ নেতা হানিফের নেতৃত্বে এবং হানিফের গং যারা আছে হানিফের ভাই সহ যারা হানিফের পৃষ্ঠপোষকতা চলে সন্ত্রাসীরা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী দোকানপাটে হামলা করে এবং ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায় তাদের বিরুদ্ধে আমাদের একটাই দাবি আগামী চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তারা আন্দোলনের সাথে এই প্রতিদ্বন্দ্বের সাথে জড়িত এই হামলা হামলার সাথে তাদের গ্রেফতার করতে হবে
মূলত ব্যবসা সংক্রান্ত দ্বন্দ্বের জেরে এই ঘটনা ঘটেছে বলছে প্রশাসন জড়িতদের বিরুদ্ধে নেওয়া হচ্ছে ব্যবস্থা বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের একটা ফেনোমিনা তৈরি হয়েছে সেটা হলো তারা যখন কোনো পরিস্থিতি দেখে তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের বেশ কিছু গ্রুপ আছে ওই গ্রুপগুলোতে তারা লিখে দেয় যে এখানে হামলা হচ্ছে বোমাবাজি হচ্ছে তোমরা সবাই জিরো পয়েন্টে চলে আসো ফলে শিক্ষার্থীরা জিরো পয়েন্টে চলে আসছে নিউজ পাওয়ার সাথে সাথে হচ্ছে পুলিশ রেসপন্স করেছে সন্ত্রাসীদের কোনো পরিচয় হয় না তারা যে দলেরই হোক আমরা তাদেরকে যাচাই বাছাই করতেছি যারা এই ঘটনার সাথে জড়িত ছিল সবাইকে আমরা আইনের আইনের আমতায় নিয়ে আসবো পরিস্থিতি বিবেচনায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে আব্দুল্লা রাকিব ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ চট্টগ্রাম নড়াইলে লোহাগড় উপজেলার শীতকেটে ঘরে ঢুকে স্কুল শিক্ষিকাকে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা নিহত সুবিধা রানী বালা উপজেলার ইতেনা ইউনিয়নের চোর দৌলতপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা তার ঘর থেকে খোয়া গেছে স্বর্ণালঙ্কার ও ল্যাপটপ ধারণা করা হচ্ছে চুরি করতে গিয়ে তাকে হত্যা করা হয়েছে এই ঘটনায় জড়িতদের শনাক্ত করে দ্রুত আইনের আওতায় আনার আশ্বাস পুলিশের রোববার রাতে লোহাগড়ার চর দৌলতপুর গ্রামের রথখোলা মালোপাড়ার বাড়িতে নিজের রুমে একা ঘুমিয়েছিলেন সবিতা রানীবালা অন্য ঘরে ছিলেন তার স্বামী পরিতোষ কুমার মণ্ডল শেষ রাতের দিকে পরিতোষের ঘুম ভাঙলে স্ত্রীকে ডাকাডাকি করে সাড়া না পেয়ে তার রুমে গিয়ে দেখেন হাত পা বাঁধা মরদেহ সবিতার স্বামী ও প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন ঘরের পেছনে শীত কাটা ছিল এ সময় সবিতা বালার রুমে থাকা স্বর্ণালঙ্কার ও ল্যাপটপ পাওয়া যায়নি শিক্ষিকার এমন মৃত্যু মেনে নিতে পারছেন না এলাকাবাসী সবসময় হাসি খুশি ছিলেন এবং সবসময় দেখা হলে আমাদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করতেন এবং খুব খুবই উনি অ্যাক্টিভ ছিলেন দুর্বৃত্তরা চুরি করতে গিয়ে তাকে হত্যা করেছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে পুলিশ চোর চুরি করতে এসে শীত কেটে চুরি করতে এসে কিছু মালামাল চুরি করে নিয়ে যায় এবং এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা যাচ্ছে অপরাধীকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা অব্যাহত আছে একদিন আগেই চুয়াডাঙ্গা সদরে ঘরে ঢুকে অঞ্জলি বিশ্বাস নামে এক গৃহবধূকে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা এ সময় ওই ঘর থেকে নগদ দুই লাখ টাকা ও স্বর্ণালঙ্কার লুটের অভিযোগ করেছেন তার স্বজনেরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ দেশজুড়ে কৃষি পণ্যের পরিবহন খরচ কমাতে ট্রেনে পণ্য পরিবহনের পরিকল্পনা করেছে সরকার সেজন্য দেশের পনেরোটি অঞ্চল থেকে কৃষি পণ্য পরিবহনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ এ নিয়ে আরও জানাতে চাপাই নবাবগঞ্জ থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী ফয়সাল মাহমুদ ফয়সাল আজ থেকেই তো ট্রেনে পণ্য পরিবহন শুরু হচ্ছে কি ধরনের সুফল পাওয়া যাবে দেখুন আসলে দ্রব্যমূল্যের যে ঊর্ধ্বগতি আসলে এই ঊর্ধ্বগতির পিছনে আসলে বারবারই বলা হয় যে পরিবহন খরচ বেশি এবং এই অজুহাতে আসলে কৃষি পণ্যের আসলে দাম বাড়িয়ে দেওয়া হয় এই বিষয়টি মাথায় রেখে আসলে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষর এই উদ্যোগ আজ থেকে এই কৃষি পণ্য পরিবহনের জন্য অর্থাৎ যে কাঁচা পণ্যগুলো সারা দেশ থেকে মূলত ঢাকায় যায় সেই পণ্যগুলো পরিবহনের জন্যই চালু হচ্ছে এই বিশেষ ট্রেন এই বিশেষ লাগেজ ট্রেনটি আসলে আজকে খুলনা থেকে ছেড়ে আসবে এবং যেটি বলা হচ্ছে যে প্রতি সপ্তাহে একদিন করে আসলে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ছেড়ে যাবে আমাদের চাঁপাইনবাবগঞ্জের কথা যদি বলি চাঁপাইনবাবগঞ্জের রহনপুর স্টেশন থেকে এই কৃষি পণ্যবাহী লাগেজ ট্রেনটি ছাড়বে আগামী শনিবার এবং আগামী শনিবার বিকেলে এই ট্রেনটি চাঁপাইনবাবগঞ্জের স্টেশন থেকে ছেড়ে যাবে এবং পথের বারোটি স্টেশনে এই ট্রেনটির যাত্রাবিরতি রয়েছে এবং সেই বারোটি স্টেশন থেকে কৃষি পণ্য তোলা হবে আমাদের আসলে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ যেটি জানিয়েছে যেসব কৃষি পণ্যের মধ্যে রয়েছে শাক সবজি ডিম মুরগি রয়েছে বা মাছ পরিবহন করা যাবে এমনটি জানিয়েছেন তারপরে আসলে যে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলেছিলাম তারা যেটা বলছে যে আসলে চাঁপাইনবাবগঞ্জের যে বরেন্দ্র অঞ্চল রয়েছে সেই বরেন্দ্র অঞ্চলে দুটি উপজেলা অর্থাৎ নাচল এবং গবস্তাপুর এই দুটি উপজেলায় যে কৃষি পণ্যগুলো উৎপাদিত হয় বা শাক সবজি যেগুলো উৎপাদিত হয় সেগুলো খুব সহজেই পরিবহন করা যাবে এবং সবচেয়ে বেশি সুবিধা পাবে চাঁপাইনবাবগঞ্জের মাছ চাষের কারণ আমরা যেটা জানি যে চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে বিপুল পরিমাণ মাছ আসলে ঢাকায় যায় আমি আসলে একাধিক ব্যবসায়ীর সঙ্গে কথা বলেছি তারা আমাদেরকে জানিয়েছে যে আসলে কত কথা যে সিন্ডিকেট রয়েছে ট্রাক চালক এবং পরিবহন শ্রমিকদের সেই সিন্ডিকেটের কারণে সত্যিই আসলে কিছুটা পণ্যের মূল্য বেড়ে যায় এবং ভাড়া বেশি নেওয়ার কারণে আসলে পণ্যের 
মূলত বেড়ে যায় ঢাকায় গিয়ে সেই জায়গাতে আসলে সুবিধা হবে তাদের তারা কম খরচে এই পণ্যটি ঢাকায় নিয়ে যেতে পারবেন এবং কাঙ্ক্ষিত দামে আসলে ক্রেতার হাতে পৌঁছাতে পারবেন আপনি কিন্তু যদি একটু রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের কথা বললে আমরা রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম তারা যেটি বলছেন যে এই বিশেষ ভ্যানটি আসলে লাগেজ ভ্যান এটি অন্যান্য অন্যান্য বছর যে ওয়াগন দিয়ে আসলে কিছু পণ্য পরিবহন করা হয়েছিল এটি সেটি নয় এটি একটি বিশেষ ভ্যান যেখানে এই ওয়াগনগুলোর ভেতরে আসলে বিশেষ তাক রয়েছে খুব সহজেই এবং খুব ভালোভাবে আসলে পণ্যগুলো ঢাকায় নেওয়া যাবে এবং এই বিশেষ ট্রেনটি চালু হলে আসলে এই অঞ্চলের কৃষকরা ব্যাপক সুবিধা পাবেন এবং কম খরচে আসলে তাদের পণ্যটি ঢাকা সহ বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যেতে পারবেন এমনটাই আমাদেরকে জানিয়েছে চাপানগঞ্জ থেকে যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী ফয়সাল মাহমুদ রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত মোট একশো দশটি ব্যাংকের নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দশজনের নাম চূড়ান্ত করা হয়েছে প্রধান উপদেষ্টার অনুমোদন পাওয়ার পর সোমবার তাদের নিয়োগের প্রজ্ঞাপন জারি করা হয় এর আগে নিয়োগ অনুমোদনের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে প্রস্তাব পাঠানো হয় প্রধান উপদেষ্টার দপ্তরে গত পাঁচ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকার পতনের পর উনিশে সেপ্টেম্বর সরকারি ব্যাংগুলোর প্রধান নির্বাহী ও এমডিদের সরিয়ে দেয় অন্তর্বর্তী সরকার এরপর দীর্ঘ সময় গুরুত্বপূর্ণ এসব প্রতিষ্ঠান মূলত চলে আসছিল ভারপ্রাপ্ত দিয়ে দীর্ঘ এক মাস পর একসাথে দশটি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশ্বায়িত ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়োগ দিল অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ সোনালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে দেয়া হয়েছে কৃষি ব্যাংকের বর্তমান এমডি শওকত আলী খানকে জনতায় মজিবুর রহমান রূপালিতে আব্দুর রহিম অগ্রণীতে আনোয়ারুল ইসলাম বেসিক ব্যাংকে কামরুজ্জামান খান বিডিবিএলে জসিম উদ্দিন আর বিশেষায়িত আনসার বিডিবিতে মীর মোফাজ্জল হোসেন পল্লী সঞ্চয়ের সালমা বানু প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে চানু গোপাল ঘোষকে আর কৃষি ব্যাংকে সঞ্চিতা বিনতে আলী বিশ্লেষকরা বলছেন দক্ষ বোর্ড ও ব্যবস্থাপনা পরিচালকরাই ব্যাংকগুলোর শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে পারেন বিভিন্ন ব্যাংক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ব্যাংকের আপনার ওই যে ডিরেক্টররা আপনার আজে বাজে কাজকর্ম করেও তারা পরিত্রাণ পেয়ে যায় তাই এখন কিন্তু সেই পরিত্রাণের জায়গা নাই তো ডেফিনেটলি ওদের সক্ষমতা বাড়াচ্ছে এবং ওদেরকে বারবার বলা হচ্ছে যে তোমাদের গভর্নেন্স ফিরিয়ে আনো গভর্নেন্স ফিরিয়ে আনো তাই না সরকারি বেশিরভাগ ব্যাংকের অবস্থা দুর্বল হলেও এর মধ্যে সবচেয়ে নাজুক অবস্থায় রয়েছে বেসিক ব্যাংক ও জনতা ব্যাংক যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞা তালিকায় থাকা জাহাজ দেশের জলসীমায় যাতে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে চিঠি দিয়েছে নৌ মন্ত্রণালয় ব্যবসায়ীরা বলছে নিষেধাজ্ঞার তালিকা নিয়মিত হাল নাগাদ করা হলে নিষিদ্ধ পণ্য জাহাজ ও দেশ সম্পর্কে অবগত থাকতে পারবেন তারা জাতিসংঘ ইউ ও যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞায় থাকা দেশগুলোর মালিকানাধীন জাহাজকে দেশের জলসীমায় প্রবেশ পণ্য পরিবহন এবং বন্দর ব্যবহারে আগে থেকেই কঠোর অবস্থানে ছিল বাংলাদেশ কয়েক বছর আগে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের যন্ত্রপাতি বহনকারী রাশিয়ার একটি জাহাজ দেশের জলসীমার বাইরে থেকেই ফেরত পাঠানো হয় সম্প্রতি নিষেধাজ্ঞা রয়েছে এমন দেশ থেকে এলএনজি আমদানি বিতর্ক ঘিরে আবারও নড়ে চড়ে বসেছে কর্তৃপক্ষ নতুন করে চার দফা নির্দেশনা দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে নৌ অধিদপ্তর জাহাজগুলি বা ওই ধরনের কার্গো যাতে আমাদের দেশে না আসে এটা আগেও নিয়ম ছিল ব্যবসায়ীরা বলছেন চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে বছরে ত্রিশ লাখের বেশি কন্টেইনার ও বারো কোটি টন খোলা পণ্য আমদানি রপ্তানি হয় তাই নিষিদ্ধ দেশ ও জাহাজের তালিকার হাল নাগাদ তথ্য মন্ত্রণালয়কে সরবরাহ করার পরামর্শ তাদের আমাদের জন্য নিষিদ্ধ পণ্য আমদানি করা যাবে না কোন দেশের জন্য আমাদের বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা আছে সেগুলো তো সুস্পষ্ট যদি করা যায় তাতে করে আমদানিকারকের প্রথম যে ধাপ আছে সেই ধাপটা সে যদি পরিপালন করতে পারে সরকার আপনাকে যে কোনো একটা মাদ্রাসের লোডের আগে কিন্তু প্রিন্সিপাল বিচার চট্টগ্রাম যিনি আছেন মার্কিন মেল ডিপার্টমেন্ট ওখান থেকে একটা সার্ফল নিতে হবে যে আমাদের এই জাহাজটা ইরান থেকে লোড হবে এই জাহাজটা কারা লোড হবে পারমিশন নেয় আগে এরপর লাভ মাল লোড হয় এবং ওইভাবে জাহাজ এখানে আসে তার আগে আসতে পারে না 
চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে বছরে সাড়ে চার হাজারের মতো পণ্যবাহী জাহাজ চলাচল করে এর মধ্যে বাংলাদেশি জাহাজ একশোটি বাকি জাহাজ বিদেশি মালিকানাধীন অনুপমশীল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ চট্টগ্রাম পাঁচ বছরেও শেষ হয়নি জয়পুরহাট শহরের ফোর লেন রাস্তার কাজ দীর্ঘদিন ধরেই ধীর গতিতে চলা এই কাজের জন্য যানজট আর ধুলোবালির ভোগান্তি সইতে হচ্ছে শহরবাসীকে সড়ক ও জনপদ বিভাগের দাবি নকশা ত্রুটি জমি অধিগ্রহণ সহ নানা জটিলতায় শেষ করা যায়নি কাজটি জয়পুরহাট শহরের জিরো পয়েন্ট থেকে হারাইল পর্যন্ত তিন কিলোমিটার ফোর লেন সড়ক নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করা হয় দুই সালের বিশ এপ্রিল দেড় বছরের মধ্যে নির্মাণ শেষ হওয়ার কথা থাকলেও পাঁচ বছর পরও নেই দৃশ্যমান অগ্রগতি প্রায় পাঁচ বছর ধরে রাস্তার দুই পাশের অধিগ্রহণকৃত ভবন ভেঙে ড্রেন নির্মাণ এবং সরু সড়কে নির্মাণ সামগ্রী ফেলে রাখায় সৃষ্টি হচ্ছে যানজট এছাড়া খানাখন্দের কারণেও সইতে হচ্ছে ভোগান্তি ত্রুটি জমি অধিগ্রহণের জটিলতা সহ নানা কারণে কাজ শেষ করতে সময় লাগছে জানিয়ে সড়ক বিভাগ বলছে কাজটি শেষ হতে আরো এক বছর সময় লাগতে পারে জেলা শহর থেকে রাজধানী সহ বিভিন্ন জেলায় যাতায়াতের একমাত্র পথ এটি ভোগান্তি কমাতে গুরুত্বপূর্ণ সড়কটির নির্মাণ দ্রুত শেষ করার দাবি স্থানীয়দের ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ আর এই নিয়ে আরও জানাতে জয়পুরহাট থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী আবিদুল মোমেন মুনি মুনি কাজে ধীর গতির কারণ কি এবং এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ কি বলছে দেখুন এই জয়পুরহাট এই যে চার লেন সড়কের নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছিল প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল দুই সালের দিকে কিন্তু পরবর্তীতে করোনা তার করোনা মহামারী এবং এরপর রাজনৈতিক বিভিন্ন কারণে এবং জমি অধিগ্রহণের কিছু সমস্যা জটিলতার কারণে এই ফোর লেন নির্মাণের কাজ ধীরগতি হয়ে যায় পরবর্তীকালে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর এবং গেল বর্ষার কারণে সময় একটু কালক্ষেপণ হয় এছাড়া প্রথম দিকে যে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানটি কাজ শুরু করে তাদের বিশেষ করে পারিবারিক কারণে বিশেষ করে অন্তর বিশেষ করে নিজেদের মানে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ কিছু কারণে এই ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কাজ ছেড়ে চলে যায় এসব কারণেই আসলে এই ফোর লেনের কাজটি ধীর গতিতে এগোচ্ছে তো এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষদের কর্তৃপক্ষ বিশেষ করে সড়ক জনপদ বিভাগের সাথে কথা বলেছি সড়ক জনপদ বিভাগ যেটি বলেছে যে বিশেষ করে এই শীতের মৌসুম থেকে কাজ শুরু হবে কিন্তু এখনো পর্যন্ত শুধু দুই পাশের ড্রেন এবং বিদ্যুতের খুঁটি প্রতিস্থাপন করা ছাড়া এক ইঞ্চি রাস্তার কাজও কিন্তু চোখে পড়ছে না এবং যে নির্মাণের যে সামগ্রী সেটিও কিন্তু দেখা যাচ্ছে না বিশেষ করে এই চার লেন রাস্তার নির্মাণের বিশেষ করে বর্তমান এই অবস্থায় তো এ ব্যাপারে জনদুর্ভোগ কিন্তু অনেক বেড়ে গেছে জনদুর্ভোগের শেষ নেই আপনি আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি এটা সকাল এ কারণে যানবাহন যান চলাচলের একটু চাপ কম কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই কিন্তু যানবাহন যেটা দেখা যাবে সেই যানবাহনের মধ্যে কিন্তু সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস অবস্থা যানবাহন তো দূরের কথা সাধারণ মানুষ শুধু মানে পায়ে হেঁটেও মানে চলতে পারছে না এমন দুরবস্থায় বিশেষ করে নগরবাসী আছে এবং এই একটি রাস্তা জয়পুরের জেলা শহরের এই একটি রাস্তা হওয়ার কারণে এই এক পার্শ্ববর্তী হিল স্থলবন্দর থেকে ঢাকা সহ সারা বাংলাদেশে চলাচলের এই একটি মাত্রই রাস্তা সুতরাং কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি করছে সাধারণ মানুষ যে দ্রুত যত দ্রুততার সাথে সম্ভব হয় এই নির্মাণ কাজটি শেষ করতে কিন্তু কর্তৃপক্ষ এখনও পর্যন্ত কোনো ইতিবাচক মানে মানে আশ্বস্ত করতে পারেন ইতিবাচকভাবে আশ্বস্ত করতে পারেন সাধারণ মানুষদের এবং এই কারণে ভোগান্তি কিন্তু বেড়ে চলেছে তো জয়পুরহাটের চার রাস্তার এই নির্মাণাধীন কাজ নিয়ে বা নির্মাণাধীন চার রাস্তার কাজ নিয়ে আমার কাছে এই হিসেবে সর্বশ্রেষ্ঠ জয়পুরহাট থেকে যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী আবিদুল মোমেন মুনি 
নামে পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল হলেও পরিপূর্ণ সেবা পাওয়া যায় না রাজশাহী রেলওয়ে হাসপাতালে রেলওয়ে কর্মী ও তাদের স্বজনদের জন্য হাসপাতালটি চালু রাখা হলেও নেই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক কিছু যন্ত্রপাতি থাকলেও তা বন্ধ টেকনিশিয়ানের অভাবে এছাড়া প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা বাড়তি দায়িত্ব হিসেবে সৈয়দপুর থেকে আসেন মাসে দুই একবার রাজশাহী রেলওয়ে হাসপাতালে শয্যা সংখ্যা বিশটি তবে এ হাসপাতালে রোগীর দেখা মেলা ভার আবার দু একজন ভর্তি হলেও আছে বিস্তর অভিযোগ পুরুষ ওয়ার্ডে একটা রোগী আসে নাই নারী ওয়ার্ডে একটা আসছে সে চলে গেছে সার্জারি ডাক্তার এসেছিল ভালো আউটডোরে পোস্টিং ছিল ওনাদের সুযোগ সুবিধা না থাকার কারণে আর কি ওরা এখান থেকে থাকেনি তিন চার বছর থেকে আমাদের এখানে কোনো লোক নাই ওটিতে এবং কোনো ডাক্তার না থাকার কারণে ওটি হয় না নামে হাসপাতাল হলেও নানা সমস্যায় মুখ থুবড়ে পড়েছে এর কার্যক্রম কিছু যন্ত্রপাতি থাকলেও জনবলের অভাবে সেসব বন্ধ আবার নেই প্রয়োজনীয় চিকিৎসকও সরকারি অন্য হাসপাতালের তুলনায় রেলওয়ে হাসপাতালে তারা বঞ্চিত সুযোগ সুবিধা থেকে ল্যাবরেটরিটা আপাতত বন্ধ আছে মানে লোক সংকটের কারণে আর এগুলো থাকলে তো অবশ্যই ভালো কারণ রোগীর সেবাটা আরও সহজ হয় ডায়েট সিলিং এটা একটা বিষয় কারণ একটা রুগী আসলে সে খাবারের নিশ্চয়তাটা চাইবে কারণ সে খাওয়ার জন্য তাকে আলাদা অ্যারেঞ্জ করতে হবে এটা একটা সমস্যা এই হাসপাতালে ভর্তি রোগী কম হলেও বহির্বিভাগে প্রতিদিন চিকিৎসা নেন আশি থেকে একশো জন দেয়া হয় জ্বর সর্দি কাশি ডায়াবেটিক ও উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের ওষুধ পুলিশ হাসপাতাল তারা এখন অনেক ডেভেলপ করছে আর্মিরা তো আরও আমাদের চেয়ে অনেক আগায় আছে তা আরও সিনিয়র লেভেলে এটা আসলে ডিসিশন হওয়া দরকার যে রেলওয়ে হাসপাতাল আসলে তারা কিভাবে চালাইতে চায় হাসপাতালটির নানা সমস্যা থাকলেও নজরদারি নেই কারো একাধিকবার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও লাভ হয়নি তেমন মোস্তাফিজ গনি ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ রাজশাহী ঘুরে দাঁড়িয়েছে বরিশালের শেরি বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল কেল এক মাসে দালালদের দৌরাত্মের অবসান হয়েছে কোন চিকিৎসক কর্মচারী রোগীদের অবহেলা করলে না হচ্ছে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা এতে সেবার মান বেড়েছে দাবি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের নতুন সরকার গঠনের পর বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দালালদের দৌরাত্ম বন্ধ হয়েছে এ সময় চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের দাপটও কমেছে এখন রোগীরা পাচ্ছেন যথার্থ সম্মান ও সেবা আগে সেরা দিত না কত অসুস্থ আছেন বাইরে যান ইমার্জেন্সি যান ক্লিনিকে যান আর এখন বর্তমান সেরকম কোনো কথা তারা মুখ থেকে বার করতে আসে না আগে রোগীদের সাথে অনেক খারাপ ব্যবহার করত তারপর খারাপ আচরণ করত এখন করেন এখন আসলে দূরত্ব আমাদের চিকিৎসা করে কেউ রোগীদের সাথে দুর্ব্যবহার করলে মিলছে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা এরই মধ্যে বিশ কর্মচারীকে বদলি করা হয়েছে কর্মকর্তা কর্মচারীরা বলছেন সেবা নিশ্চিত করতে তারা এখন তৎপর বিগত সরকারে আমরা কিছু বাধাগ্রস্ত ছিলাম সেটা সঠিকভাবে সব কাজটা সম্পূর্ণ করতে পারি নাই আমাদের ইচ্ছা থাকলেও সেটা সম্পূর্ণ করা যায়নি এখন আমাদের তত্ত্ব এখন আমাদের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার আমাদেরকে স্বাধীনতা দেছে এবং এই স্বাধীনতা নিয়ে আমরা এখন কাজ করতেছি হাসপাতালে চিকিৎসকদের আনা হচ্ছে জবাবদিহি তার আওতায় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে কর্মস্থলে অনুপস্থিত চিকিৎসকদের তালিকা করা হচ্ছে এছাড়া কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সমন্বিতভাবে সেবার মান বাড়াতে সচেষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে আমাদের একটা নির্দেশনা আসছে কারা অ্যাবসেন্ট আছে আমরা সেক্ষেত্রে আমরা প্রত্যেক ডিপার্টমেন্ট যা হেড তাদের কাছে আমরা চিঠি লিখেছি যে আপনার ওখানে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ একান্ন মাসের বকেয়া ও চাকরি স্থায়ী করার দাবিতে আগাগাওয়ে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে গভীর রাত পর্যন্ত অবরুদ্ধ করে রাখেন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষকরা ভুক্তভোগী সাতশো আটত্রিশ জন শিক্ষকের দাবি পূরণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে জানিয়েছেন মহাপরিচালক দু হাজার বারো ও চোদ্দ সালে দুই দফায় উনপঞ্চাশটি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের সহস্রাধিক শিক্ষককে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয় কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর দু হাজার উনিশ সালে মেয়াদ শেষ হলে তাদের রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের প্রক্রিয়া শুরু হয় বাজেটে বরাদ্দ দেওয়ার পরেও জুলাই থেকে সাতশো আটত্রিশ জন শিক্ষকের বেতন আটকে যায় একান্ন মাসের বকেয়া বেতন প্রদান ও চাকরি স্থায়ী করার দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষকরা 
মঙ্গলবার গভীর রাত পর্যন্ত আগারগাঁও কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে অবরুদ্ধ করে রাখেন এর আগেও আমরা এই একইভাবে আন্দোলন করেছি এবার চতুর্থবারের মধ্যে আমরা আসছি অধিদপ্তরের সামনে যতক্ষণ আমাদের দাবি মানা না হবে আস্তে আস্তে আমরা হার্ড লাইনে যাব আমাদের আন্দোলন আরও বেগবান করব আমাদের একান্ন মাসের বকেয়া বেতন দ্রুত পরিশোধ করবে এবং তার একটি লিখিত কাগজ নিয়ে আমরা এখান থেকে চলে যাব আন্দোলনকারীদের দাবিগুলো যৌক্তিক উল্লেখ করে সমস্যা সমাধানে কাজ করছেন বলে জানান মহাপরিচালক ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর ওয়ার্কশপ সুপারভাইজার হিসেবে জয়েন করেছেন ওনাদের প্রকল্প শেষ হয়ে গেছে তারপরে রেভিনিউতে নেওয়ার একটা প্রক্রিয়া আছে প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে বাধাগ্রস্ত হয়েছে তারপরে আমরা চেষ্টা করতেছি যে প্রক্রিয়া শেষ হইতে সময় লাগবে কিন্তু বেতন ভাতাটা যেন পাওয়া যায় তবে দাবি মানা না হলে আন্দোলন চলবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষকরা আনোয়ার সাদাত নূর ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা এই ছিল এখনকার সংবাদে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবর বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব ও এক্সে ধন্যবাদ সবাইকে